நல்லவர் நல்லவர் என்று சொல்வதனால அது மனுஷர்களுக்கு பரிசுத்தத்தை கொண்டு வராது அவர்களுடைய நடக்கை தேவனை நீதிமான் என்றும் நல்லவர் என்றும் வெளியரங்கமாய் சொல்லணும் யோகு முன்னாடி இந்த அளவிற்கு அவங்க தைரியமாய் பேசுகிறார்களுக்கு என்ன காரணம்னா யோபு நிலை சரிந்தது மட்டும் காரணம் அல்ல நன்றாக கவனிங்க யோபு எந்த தீமையும் மனிதர்களுக்கு செய்யாமல் இருந்தது காரணம் உன்னை தொட்டவன் என் கண்ணின் மணியை தொடுகிறான் என்று வசனம் இருக்கு இல்லையா அப்ப பெல்தாஸ் வந்து இவ்வளவு கேவலமா யோகுவை பேசும் போது யாரின் கண்மணியை அவன் தொடுகிறான் ஆண்டவருடைய கண்மணியை தொடுகிறான் ஆனா அவர் அனுமதிக்கிறார் அதை தொடுவதற்கு அனுமதிக்கிறார் அந்த அனுமதித்ததின் காரணம் யார் மேல அவர் கண்டு யோபு மேல மட்டும் இல்ல பில்தாத் மேலையும் இருக்கு யோபுடைய வாழ்க்கை ஒரு புதிய வாழ்க்கையா இருந்தது அவனுடைய பார்வையே வேற மாதிரி இருக்குது அவனுடைய பிஹேவியர் வேற மாதிரி இருக்கு அவன் பரத்தை நோக்கி கொண்டிருக்கிறான் தேவனுடைய ஊழியமும் தேவனுடைய வர்ஷிப்பும் தேவ காரியங்களும் ரிலேஷன்ஷிப் அடிப்படையில இருக்கணுமே தவிர வார்த்தைகளின் அடிப்படையில இருக்கக்கூடாது அதனாலதான் ஆண்டவர் சொல்றாரு உன் உன் மேல உன் சகோதரனுக்கு வருத்தம் இருக்குமானால் அந்த பலிபீடத்துல அந்த இதை வச்சுட்டு நேர போய் நன்மனம் பொருந்தி அதுக்கப்புறம் திருப்பி வா அப்படின்னு சொல்றாரு என்ன காரணம் என்ன காரணம்னா பலி ரொம்ப முக்கியம் இல்ல ரிலேஷன்ஷிப் தான் முக்கியம் எங்களை மிகவும் அன்பாய் நேசிக்கின்றீர்கள் நல்ல ஆண்டவரை இந்த நாளுக்காயம் துதிக்கிறோம் உங்களுடைய இறக்கங்கள் எங்களோடு கூட இருந்ததற்கா நன்றி கர்த்தர் ஆண்டவரே உங்களுடைய வசனத்தின் மூலமாய் நீர் எங்களோடு பேச வேண்டும் என்று ஜபிக்கிறேன் ஈஸ்வின் நாமத்திலே கேட்கிற நல்ல பிதாவே திருமறையின் திவ்ய காட்சிகளிலே நாம் யோபுடைய வாழ்க்கையை தியானித்து வருகிறோம் யோபு அவன் அந்த வேதனையான ஒரு காலகட்டத்திலே அவன் அதிலே பயணித்துக் கொண்டிருக்கும் போது அவனுக்கு ஆறுதல் சொல்வதற்காக அவன் நண்பர்கள் வந்தார்கள் ஆனால் அவர்கள் ஆறுதல் சொல்வதற்கு பதில் அவனுடைய காயத்தை விரிவிப்படுத்தி அதை வந்து அவனை வேதனைக்குள்ளாய் மாற்றினார்கள் என்று நம்ம பார்க்கிறோம் எதனால் அப்படி செய்தார்கள் என்று சொன்னால் யோபுவே சொல்றாம் அவர்கள் பயத்தினால் அப்படி செய்தார்கள் என்ன பயம் அவர்களுக்கு எல்லா மனிதர்களும் என்ன நினைக்கிறாங்க ஒரு பயங்கரமான துக்கங்களோ வேதனைகளோ தங்களை வந்து தீண்டக்கூடாது என்று நினைக்கிறாங்க எல்லா மனிதர்களும் அப்படி நினைக்கிறாங்க அப்போ அவர்களுக்குள்ளாக ஒரு ஒரு எண்ணம் நம்ம கடவுளுக்கு முன்பாக நம்ம மனதில் நினைக்கிற அளவிற்கு ஒரு உத்தமமாய் ஒழுங்காய் நடந்தா நம்முடைய வாழ்க்கை வந்து சரியா இருக்கும் அப்படின்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க அப்படி நினைக்கிறது தவறு கிடையாது ஆனால் அதே சமயத்துல அது சில சமயம் சிலருடைய வாழ்க்கையில மிகுந்த துக்கமும் வேதனையும் வருகிறது இந்த வேதனையும் துக்கமும் வருவதனாலே அவர்கள் வந்து கடவுளுடைய பார்வையில பாவமான காரியங்கள் செய்ததுனால அப்படி நடந்ததுன்னு அர்த்தம் கிடையாது இதுதான் வந்து நம்ம அடிக்கடி அடிக்கடி திரும்ப திரும்ப நாம் இந்த காரியத்தை வந்து தியானித்து வருகிறோம் ஆனா இந்த உலகம் வந்து பிலீவர்ஸ் உட்பட பிலீவர்ஸ் உட்பட அப்படிதான் நினைக்கிறாங்க நம்ம வந்து ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டோம் பாவம் செய்தவர்கள் அவங்கதான் வந்து தண்டனைக்கு உட்படுறாங்க அதனாலதான் இப்படி எல்லாம் நடக்குது அப்படின்னு ஆனால் இந்த யோகுடைய புத்தகத்துல தெளிவாய் போடப்பட்டிருக்கிற ஒரு காரியம் நம்ம வாழ்க்கையில நடக்கும் நிகழும் சம்பவங்களுக்கும் நாம் கடவுளுடைய பாதையில எப்படி இருக்கிறோம் என்பதற்கும் சரியான கார்லேஷன் இருக்கிற மாதிரி தெரியல அதுதான் வந்து பிரச்சனை தேவன் வந்து நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா யோவான் சாணிகன் தேவனுடைய பார்வையில மிகவும் ஒரு ஒரு நீதிமான் என்று பெயர் பெற்றிருந்தான் இல்லையா ஸ்திரீகளுக்குள் பிறந்தவன்ல யோவான் சாணிகனை மாதிரி யாரும் கிடையாது அப்படின்னு ஆண்டவரை அவனை பற்றி சொல்லுகிறார் அவன்தான் அவருக்கு ஆண்டவருக்கு வந்து ஞானஸ்தானம் கொடுக்கிறான் இவ்வளவு மாட்சிமையுள்ள காரியங்கள் அவனிடத்தில் காணப்பட்டது ஆனால் அவன் 
சிறைச்சேதம் செய்து பயங்கரமான கொடூரமான ஒரு மரணத்திற்கு ஒப்பு கொடுக்கப்படுகிறோம் அதை நம்ம பார்க்கிறோம் வேதத்துல வந்து அதெல்லாம் ஒண்ணும் மறைக்கப்படவில்லை ரொம்ப வெளியரங்கமாய் இருக்கிறது கொடூரமாய் கொலை செய்யப்பட்டு அவன் தன்னுடைய வாழ்க்கையை இழக்கிறான் அந்த விலையேற பெற்ற ஒரு வாழ்க்கை இரத்த சாட்சியாய் தேவனுக்கென்று மறிக்கிறான் இதை நம்ம பார்க்கிறோம் இத பார்க்கும் போது யாராவது ஒருவர் இல்ல நம்ம அவனை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு துன்பமான ஒரு செயல்களுக்குள்ளாய் அவனை ஒப்பு கொடுத்த அந்த பெண்மணி யாரது ஏரோதியார் அவளிடத்துல நீங்க போய் கேட்டீங்கன்னா ஏன் இந்த மாதிரி யோவான் சாணிகனுக்கு நடப்பதற்கு நீங்க அனுமதிச்சுக்கலை நீங்க அதெல்லாம் வந்து வேலை செஞ்சீங்க ஏன் அப்படி செஞ்சீங்க அப்படின்னா அந்த அம்மா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அவன் ரொம்ப கெட்டவன் அவன் ரொம்ப கெட்டவன் மோசமான ஆளு அதனால அதனுடைய பலனை அவன் அனுபவித்தான் இப்படித்தான் சொல்லுவார் ஏன் ஏன் அந்த அம்மா இப்படி சொல்லக்கூடாதா நான் பாவமான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருந்தேன் இவன் என்னை கண்டிச்சான் அதனால என்னுடைய பாவத்திற்கு மேல் பாவத்தை கூட்டும்படியா நான் இவனை கொன்று விட்டேன் இப்படி சொல்லுவாங்களா அந்த அம்மா சொல்லுங்க நீங்களே யோசித்து பாருங்க ஏன் சொல்ல மாட்டாங்க சரி இதுதான் உண்மைன்னு அவங்களுக்கு தெரியுமா நான் ரெண்டாவது சொன்னதுதான் உண்மைன்னு தெரியுமா தெரியாது அந்த அம்மாவுடைய மனதை பொறுத்த வரைக்கும் யோவான் சாணிகன் ஒரு மோசமான ஆளு அந்த அம்மாவுடைய விரோதி அதனால விரோதியை கொலை செய்வது தவறில்லை சிலப்பதிகாரத்துல கல்வனை கோரல் கடுங்கோல் அன்று அப்படின்னு சொல்லி கண்ணகியை பார்த்து மன்னன் சொல்வதாக நம்ம வந்து படிக்கிறோம் தவறானவனை கொலை செய்வது தவறல்ல கடுங்கோரல் அன்று அது செங்கோல் தான் அது சரியான நீதி தான் அப்போ ஏரோதியாளுடைய பார்வையிலே யோவான் சாணிகள் மிகவும் கெட்டவனாய் இருக்கிறான் அப்போ கெட்ட மனிதர்கள் கூட தங்களுடைய இதயத்தின் காரியங்களை அவங்க செய்து முடிக்கும் போது ரொம்ப உத்தமமாய் இருக்கும் மனிதர்களை அவர்கள் தண்டிக்கும் போது கூட அதுக்கு வந்து என்ன காரணம்னு சொல்றாங்கன்னா ஏங் அதாவது நீ பாவி உன்னை நான் தண்டிக்க போகிறேன் அது என் கையினால தண்டனை வரணும்ன்றது கடவுளுடைய சித்தம் அப்படி கொண்டு வர ஏன் அவங்க அப்படி பண்றாங்க அவங்க ஏன் அப்படி பண்றாங்கன்னா அவங்களும் பயத்தினாலதான் பண்றாங்க பாவம் செய்தவன் தண்டிக்கப்படுவான் ராஜாவுக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்தார் அதாவது யோவான் சாணிகன் அப்படி சொல்றாங்க ராஜாவுக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்கிறவன் சிறை சேதப்படுவான் தேவனுக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்கிறவர்களுக்கு இந்த மாதிரி எல்லாம் வரும் யோபுக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் வரும் இப்படிதான் வந்து அவங்க வந்து மூணு பேருமே அப்படிதான் மாறி மாறி சொல்றாங்க நாம இன்னைக்கு வந்து இந்த ஆராய்ச்சிக்கு ஆதாரமாக யோபுவின் புத்தகம் எட்டாவது அதிகாரம் யாராவது ஒருவர் முழுமையாய் வாசிக்கலாம் எட்டாவது அதிகாரம் அப்பொழுது சூகியனான சுல்தாத் பிரதியுத்திரமாக நீர் எந்த பட்டும் இப்படிப்பட்டவர்களை பேசுவீர் எதுவரைக்கும் உங்களுடைய வாயின் வார்த்தைகள் பலமான காட்டை போல் இருக்கும் தேவன் நியாயத்தை புரட்டுவாரோ சர்வ வல்லவர் நீதியை புரட்டுவாரோ உம்முடைய பிள்ளைகள் அவருக்கு விரோதமாய் பாகம் செய்திருந்தாலும் அவர்களுடைய பாதகத்தின் ஆற்றினைக்கு அவர்களை அவர் ஒப்புக் கொடுத்திருந்தாலும் நீர் தேவனை ஏற்கனவே தேடி சர்வ வல்லவரை நோக்கி விண்ணப்பம் செய்து சுத்தமும் செம்மையுமாய் இருந்தீரே ஆனால் அப்பொழுது அவர் உமக்காக விழித்து நீதியுள்ள உம்முடைய வாசஸ்தலத்தை சாங்கோபமாக்குவார் உம்முடைய துவக்கம் அற்பமா இருந்தாலும் உம்முடைய முடிவு சம்பூர்ணமா இருக்கும் ஆகையால் நீர் முந்தின தலைமுறையார் இடத்தில் விசாரித்து அவர்கள் முன்னோர்களின் செய்தியை ஆராய்ந்து பாரும் நாம் நேற்று உண்டானவர்கள் ஒன்று மறியோம் பூமியின் மேல் நம்முடைய நாட்கள் நிழலை போல் இருக்கிறது அவர்கள் உமக்கு உபதேசித்து உமக்கு தெரிவித்து தங்கள் இதயத்தில் இருக்கும் நியாயங்களை வெளிப்படுத்துவார்கள் அல்லவோ சேர் இல்லாமல் நாணல் ஓங்கி வளருமோ தண்ணீர் இல்லாமல் கோரைக்குள் முளைக்குமோ 
அது இன்னும் பச்சையா இருக்கும் போதே அறுக்கப்படாதிருந்தும் மற்ற எந்த புல்லை பார்க்கிறோம் சீக்கிரமாய் வாடிப்போம் அல்லவோ தேவனை மறக்கிற எல்லாருடைய வழிகளும் அப்படியே இருக்கும் மாயக்காரியரின் நம்பிக்கை அழிந்து போவோம் அவனுடைய வீண் எண்ணம் அட்டு போய் அவனுடைய நம்பிக்கை சிலந்தி பூச்சி வீடு போல் இருக்கும் ஒருவன் அதன் வீட்டின் மேல் சாய்ந்தால் அது நிலைக்க மாட்டாது அதை பிடித்தால் அது நிற்காது வெயில் எரிக்காததற்கு முன்னே அவன் பச்சை செடி அதன் கொடிகள் அவன் தோட்டத்தின் மேலே படரும் அதன் வேர்கள் கற்குவியலில் சிக்கி கற்பாறையை நாடும் அது அதனிடத்தில் இராதபடிக்கு நிர்மூலமான பின் அது இருந்த இடம் உன்னை நான் கண்டதில்லை என்று மறுதளிக்கும் இதோ அவன் வழியின் மகிழ்ச்சி இப்படி போகிறது ஆனாலும் வேறே பேர் மண்ணிலிருந்து முளைப்பார்கள் இதோ தேவன் உத்தமனை வெறுக்கிறதும் இல்லை பொல்லாதவர்களுக்கு கை கொடுக்கிறதும் இல்லை இனி அவர் உடைய வாயை நகைத்தினாலும் உடைய உதவிகளை கெம்பீரத்தினாலும் நிரப்புவார் உம்மை பயக்கிறவர்கள் வெட்கத்தால் மூடுவார்கள் துன்மார்க்கருடைய கூடாரம் அழிந்து போகும் என்றான் இவன் யாருன்னா இவன் வந்து ஆப்ரஹாமுக்கும் கேத்துராலுக்கும் ஷூவா என்ற அவனுடைய சந்ததியிலே வந்தவன் என்று சொல்லப்படுகிறது இவங்க வந்து அரேபிய ஆலைவனத்திலே அவர்கள் வசித்து வந்தார்கள் என்றும் சொல்லப்படுகிறது இப்போ இவன் வந்து மற்ற இரண்டு நண்பர்களை விட இவன் எந்த விதத்துல வித்தியாசமான இந்த எந்த விதத்துல அவன் வித்தியாசமான இவன் வந்து மற்ற இரண்டு பேர் வந்து மறைமுகமாய் சொன்ன காரியங்களை நேராய் கேவலமாய் சொல்லுகிறான் இவ் மற்ற ரெண்டு நண்பர்களும் யாரும் யோபுடைய குடும்ப நண்பர்களை பற்றி குடும்பத்தினரை பற்றி ஒண்ணுமே சொல்லுதில்ல ஆனா இவன் அவனுடைய பிள்ளைங்களை பத்தி என்ன சொல்றான்னா அவங்களுடைய விக்கெட்னஸ்னாலதான் அவங்க அழிஞ்சு போனாங்க அப்படின்னு சொல்றான் அப்போ அவங்களுடைய விக்கெட்னஸ் அவங்க அழிஞ்சு போனாங்க உனக்கு இந்த மாதிரி நடக்கிறதுக்கு உன்னுடைய விக்கெட்னஸ் தான் காரணம் என்று ரொம்ப கோபமாய் அவன் பேசுவதை நம்ம பார்க்கிறோம் ஒட்டு மொத்தமாய் அவன் வந்து உன்னுடைய பிரச்சனைகளுக்கு உன்னுடைய பிள்ளைகள் அகால மரணம் இழந்து போனதற்கு இவைகள் இரண்டுக்கும் நீ தான் காரணம் உன் பிள்ளைங்க தான் காரணம் யாருமே காரணம் கிடையாது தெய்வன் நல்லவர் அப்படின்னுட்டு சொல்றான் இப்போ தேவன் நல்லவர் அப்படின்னு தனி சொல்றாங்க அப்போ தேவன் நல்லவர் என்று சொல்றதுனால நம்ம வந்து இவங்க சரியான மனிதர்களாய் மாறிடுவாங்களா நல்ல மனிதன் தேவன் ரொம்ப நல்லவர் என்று சத்திய வார்த்தைகளை தானே திரும்ப திரும்ப சொல்றாங்க அப்போ அவர்கள் நல்ல மனிதர்களாய் மாறிவிடுவார்களா தேவனை நல்லவர் நல்லவர் என்று சொல்வதனால அது மனுஷர்களுக்கு பரிசுத்தத்தை கொண்டு வராது அவர்களுடைய நடக்கை தேவனை நீதிமான் என்றும் நல்லவர் என்றும் வெளியரங்கமாய் சொல்லணும் நம்ம அவனுடைய நடக்கை வந்து ரொம்ப அயோக்கியத்தனம் நிறைந்ததாகவும் துன்மார்க்கம் நிறைந்ததாகவும் மற்றவர்களை இழிவுபடுத்துகிறதாகவும் நம்முடைய நடக்கை இருக்குமானால் நம்ம வந்து வாய் வழியா சும்மா தேவன் நல்லவர் அவர் இப்படி நல்லவராய் இருக்கிறதுனாலதான் இந்த மாதிரி எல்லாம் நடக்குதுன்னு சொல்றதுனால தேவன் தெரியப்படுவதில்லை வாழ்க்கை வந்து அந்த நோக்கமும் வாழ்க்கையும் முக்கியம் ஏன் பில்தாடுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கேவலமான வார்த்தைகள் அவன் வாயிலிருந்து வருகிறது என்றால் கேவலமான வார்த்தைகளுக்கு காரணம் கேவலமான மனநிலையை உடையவனா இருக்கு அதனாலதான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு வேதனையான காரியங்களில வந்து இப்படி வார்த்தைகள் வெளியில வருது ஒரு மனிதனுக்கு வந்து அவனுடைய ரியாக்ஷனை வச்சுதான் அவன் எந்த அளவுக்கு நல்லவனாய் கெட்டவனாய் இருக்கிறான்னுட்டு நம்ம கண்டுபிடிப்போம் இப்ப இவன் ரியாக்ட் பண்றான் பாருங்க யோபுடைய வேதனையான காரியங்களுக்கு இப்படியா ரியாக்ட் பண்றான் என்ன சொல்றான்னா நீ உன் பாவம் தான் உன்னுடைய பாவம் தான் எல்லாம் வந்து காரணம் அதனாலதான் இவ்வளவு கெடுதல் வந்தது இவ்வளவு மோசம் உன்னுடைய வீட்டிற்கு வந்தது உன் பிள்ளைகளுக்கு இவ்வளவு பிரச்சனை வந்தது அதனாலதான் வந்து நம்ம எல்லாரும் ஜாகிரதையா இருக்கணும் ஆனா எல்லா அப்போ என்ன அர்த்தம்னா எவ்வளவு பாவம் பண்ணிருக்கீங்களோ அந்த அளவுக்கு தெய்வன் கரெக்டா வெயிட் போட்டு கொடுத்துருவார் அதனாலதான் அவன் சொல்றான் இனி நகைப்பீர்னு சொல்றான் அப்பெல்லாம் என்ன அர்த்தம் எல்லாம் முடிஞ்சாச்சு இனிமே எல்லாம் சரியாகும் ஏன் இனிமே சரியானா அந்த பாவத்திற்கு பலன் வந்து அவர் கொடுத்தாயிடணும் 
அவர் கொடுத்துட்டார் அப்ப அந்த அளவுக்கு இவ்வளவு மோசமா உன்னுடைய வாழ்க்கையில இவ்வளவு நடக்குதுன்னா அந்த அளவிற்கு மோசமாய் நீ வந்து பாவங்களை செய்திருக்கிறாய் இதனாலதான் வந்து இப்படி எல்லாம் அனுமதி நடப்பதற்கு தேவன் அனுமதி கொடுத்தார் இந்த அனுமதியை நீ வந்து எடுத்துக்கிட்டு ஜாகிரதையா இருக்கணும் அப்படின்ட்டு அவன் சொல்றான் அந்த ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் வந்து எப்படி எல்லாம் இருக்கு பாருங்க அவன் வந்து எடுத்து சொல்றது பாருங்க அவன் வந்து சொல்றான் நீ வந்து இப்படி பண்ணிருப்ப இவ்வளோ அதாவது என்ன சொல்றான்னா முதல்ல ஆரம்பிக்கும் போதே எவ்வளவு நேரம் நீ இந்த மாதிரி உன்னை டிஃபெண்ட் பண்ணி பேசுவ இந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் அர்த்தமே கிடையாது கடவுளை போய் வந்து ஒரு ஜட்மெண்ட பெர்வெக்ட் பண்றதா நீ சொல்ற எப்படி வந்து அவ்வளவு பெரிய ஆள் வந்து அந்த மாதிரி செய்ய முடியும் பாவம் செய்த மனிதர்கள் வந்து கடவுளால தண்டிக்கப்படுற அதுதான் நியாயமான வார்த்தை ஆனா நீ என்ன சொல்ற நான் பாவமே செய்யல ஆனாலும் என்னை தண்டித்தார்ன்னு சொல்ற அப்படி சொல்றதுனால நீ கடவுளை வந்து அநீதிக்காரர் நவா சொல்ற இப்படி கேக்குறான் கடவுளுடைய கடவுள் நீதியை புரட்டுகிறார் என்று நீ சொல்வதன் மூலமாக தேவன் நீதி புரட்டுகிறவர் என்று சொல்லுகிறார் தேவன் பரிசுத்தர் அல்ல அப்படின்ற மாதிரி சொல்ற அப்படின்னு சொல்றான் யோகு வந்து எவ்வளவோ சொல்லியும் தேவன் பரிசுத்தர் அல்ல என்று சொல்லல தேவன் வந்து நீதியை புரட்டுகிறவர் எல்லாம் அவன் சொல்ல ஆனா இவன் சொல்றான் அப்படி சொல்றான்னு நம்ம சொல்லாத காரியத்தை நமக்கு பிடிக்காதவங்க அதை வந்து மிகைப்படுத்தி அவங்களுடைய அரசியல் காரணத்திற்காக உபயோகப்படுத்துவாங்க இல்லையா கிட்டத்தட்ட இவனும் அந்த மாதிரி தான் சொல்லாத யோகு சொல்லாத காரியத்தை அவன் சொன்னதாக சொல்லுகிறான் ஒரு ஆலோசனை அஞ்சாவது வசனத்துல சொல்றான் நீ மட்டும் கடவுளை வந்து நல்ல தேடினாயின் அவருடைய சமூகத்திலே உன்னுடைய இதயத்தை ஊற்றி கெஞ்சி இருந்தாய் தீன் உன்னுடைய இதயம் ரொம்ப தூய்மையா இருந்திருக்குமானால் அவர் என்ன செய்வாரு உன்னுடைய பிராஸ்பர ஸ்டேட்ட திரும்பி கொண்டு வந்து கொடுப்பார் ரொம்ப அற்பமாய் உன்னுடைய ஆரம்பம் இருக்கும் ஏன்னா எல்லாம் போச்சு இல்லையா எல்லாம் போச்சு கிரவுண்ட் ஜீரோ திரும்ப நீ ஆரம்பிக்கணும் அற்பமாய் இருந்தாலும் பின்னாடி வந்து நீ ஜாக்கிரதையா உன்னுடைய வாழ்க்கையில இருந்தால் உன்னுடைய சுபிட்சம் வரும் எப்படி எல்லாம் பயங்கரமா சொல்றான் பாருங்க இப்ப எல்லாம் நடந்ததெல்லாம் கனவா நினைச்சது இனிமே உனக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை தேவன் கொடுப்பார் இதெல்லாம் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்றோம் இதுக்கு என்ன ரெஃபரன்ஸ் அவன் காமிக்கிறான்னா நீங்க போய் இதுக்கு முன்னாடி நம் மோடி நம் நம் முதுமக்கள் இவர்களிடத்துல கேளுங்க முதுமையானவர்களிடத்துல நான் அவன் சொல்றதெல்லாம் கரெக்ட் தானான்னு கேளுங்க அப்படின்னு வேற ரெஃபரன்ஸ் காமிக்கிறான் எப்படி இருக்கும் பாருங்க யோகுக்கு எவ்வளவு பயங்கரமாய் குற்றங்களை அவன் சாற்றுகிறான் எவ்வளவு பயங்கரமா இருக்கு பாருங்க அவன் அதை பத்தி வெக்கமே படாம சொல்லுகிறான் நிறைய பேரு நம்ம பார்க்கும்போது அவர்கள் மற்றவர்களை வேதனைப்படுத்தும் போது அவர்கள் வெக்கமற்றவர்களா இருக்கிறார்கள் நம்ம கூட ஆச்சரியமா பாக்குறோம் எப்படி வெக்கமே இல்லாம இப்படி பண்றாங்க இவ்வளவு வேதனையான காரியத்தை மற்ற மனிதர்களுக்கு விரோதமாய் செய்கிறார்கள் இவர்களுக்கு பயமே இல்லை அப்படின்னு பயம் இல்லாம செய்யறவர்களை நான் பார்த்திருக்கிறேன் நீங்க பாத்தீங்களான்னு தெரியல அதே மாதிரி இந்த பில் தாக் வந்து அவனிடத்துல வந்து பயமே இல்லை பேசுவதில்லை அவன் பாட்டு தாராளமாய் பேசுகிறான் என்ன காரணம் அதுக்கு யோகு முன்னாடி இந்த அளவிற்கு அவங்க தைரியமாய் பேசுகிறார்களுக்கு என்ன காரணம்னா யோபு நிலை சரிந்தது மட்டும் காரணம் இல்ல நன்றவர் கவனிங்க யோபு எந்த தீமையும் மனிதர்களுக்கு செய்யாமல் இருந்தது காரணம் நம்ம வந்து பயங்கரமாய் தவறு செய்த கிரிமினல்ஸ் அப்போ அவங்க கிட்ட பேச கூட பயப்படுவாங்க லாயர்ஸ் கூட அவங்கள இடத்துல பேச கூட பயப்படுவாங்க அதுக்கு காரணம் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா இந்த பயங்கரமான தவறை இவர் செய்ததினாலே இவருடைய மனநிலை பாதிக்கப்பட்டிருக்கலாம் இவருக்கு சமூகத்தின் மேல கோபம் இருக்கலாம் அந்த கோபத்தை எடுத்து ஒரு துப்பாக்கி எடுத்து டக்கு டக்குன்னு சுட்டு போட்டுட்டா என்ன செய்யறது அதனால கிட்ட போகாதீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க 
இந்த இடத்துல வந்து தைரியமாய் அவனை இழி சொல் சொல்றவங்க கூட அவன் முகத்துக்கு நேரையே சொல்றாங்க பயப்படாமல் சொல்லுகிறார்கள் அதுக்கு காரணம் அது ஒன்றே போதும் யோகுடைய வாழ்க்கை நீதி நிறைந்ததா இருந்தது மன்னிக்கிற தயை நிறைந்ததா இருந்தது இரக்கம் நிறைந்ததா இருந்தது யாரையும் வந்து அவன் வந்து டெஸ்ட்ராய் பண்ணணும்னு நினைத்ததில்லை ஒருவேளை அப்படிப்பட்டவனா இருந்திருந்தால் அவனிடத்துல மனிதர்களுக்கு பயம் இருந்திருக்கும் இந்த மாதிரி கேவலமாய் அவன் காது பட பேச மாட்டாங்க எவ்வளவு கேவலமாய் பேசுகிறான் பாருங்க நீ இப்படி பண்ணிருக்கல அப்படி பண்ணிருக்க உன் பிள்ளைங்க இப்படி பண்ணாங்க அதனாலதான் எப்படி எல்லாம் ஆச்சு அதெல்லாம் ஒன்னும் காரணம் இருக்கணவே சொன்ன மாதிரி காரலேஷன் இருக்கணும்னு தவிர சரி அப்ப ஏன் தேவன் இந்த பில்தாத இவ்வளவு கேவலமாய் பேசுவதற்கு அவர் அனுமதித்தார் ஏன் அனுமதித்தார்னா பில்ரார் திருந்தணும்னு சொல்லி உன்னை தொட்டவன் என் கண்ணின் மணியை தொடுகிறான் என்று வசனம் இருக்கு இல்லையா அப்ப பில்தாஸ் வந்து இவ்வளவு கேவலமா யோகுவை பேசும் போது யாரின் கண்மணியை அவன் தொடுகிறான் ஆண்டவருடைய கண்மணியை தொடுகிறான் ஆனா அவர் அனுமதிக்கிறார் அது தொடுவதற்கு அனுமதிக்கிறார் அந்த அனுமதித்ததின் காரணம் யார் மேல அவருக்கு அன்பு யோகு மேல மட்டும் இல்ல பில்தாத் மேலையும் இருக்கு அதனாலதான் இவன் திட்டுவதற்கு பில்தாதுக்கு தேவன் அனுமதி கொடுக்கிறார் எவ்வளவு கேவலமாய் பேசுவதற்கு ஏன்னா என் பிள்ளைங்க இது எல்லாம் அதை வந்து ரிசீவ் பண்ணா கூட அவர்கள் தீமை செய்யாது அவர்கள் மன்னிக்கிறா மன்னிக்கா கூட கூடாத காரியங்கள் எதுவும் செய்ய மாட்டாங்க நிச்சயமாகவே பிரயோஜனமானவர்களா இருப்பாங்க அது அவருடைய சாட்சி அவங்க வந்து காத்துக்கொள்வாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்புறான் அந்த நம்புற மாதிரியே தேவன் நம்புகிற மாதிரியே அவனுடைய யோகுடைய வாழ்க்கை ஒரு புதிய வாழ்க்கையா இருந்தது அவனுடைய பார்வையே வேற மாதிரி இருக்குது அவனுடைய பிஹேவியர் வேற மாதிரி இருக்கு அவன் பரத்தை நோக்கி கொண்டிருக்கிறான் ரொம்ப நல்லா தெரியும் எனக்கு பிளேம்லெஸ் கடவுள் ரிஜெக்ட் பண்றதே கிடையாது அவர் ஒரு நாளும் பாவம் செய்கிற மனிதருடைய கரங்களை பலப்படுத்தினதே கிடையாது அப்படின்னு சொல்றான் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் அவர் ப்ராபபிளிஸ்டிக் இன்டர்பிரிட்டேஷன் அந்த யூனிவர்ஸ ஒத்துக்கல இங்க பாட்டுக்கள் இருக்கும் இல்லாமலும் இருக்கும் இந்த மாதிரி எல்லாம் பேசுறத அவருக்கு புரியாது பிடிக்காது அதனாலதான் ஒரு ஃபேமஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து அப்ப சொன்னாராம் கடவுள் பகடைக்காய்கள் விளையாடுவதில்லை காட் பிளேஸ் நோ டைஸ் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஃபேமஸ் அது அப்போ நீல்ஸ் போர் அங்க இருந்தாரா அந்த மீட்டிங்ல எழுந்து நின்று சொன்னாராம் கடவுள் என்ன செய்யறாரு நீ யார் சொல்றது எவ்வளவு அழ அழகுன்னு சொன்னக்கு ஸ்டாப் டெல்லிங் காட் வாட் ஈ ஷுட் டூ அப்படின்னு சொன்னார் இதுதான் நமக்கும் நம்ம வந்து உன்னதமான தேவன் மகா பரிசுத்த நம் மீது அன்பாய் இருக்கிறார் இதெல்லாம் கரெக்டா இருக்குது ஆனா நம்ம வந்து அவர் என்ன செய்யணும்லாம் சொல்ல முடியாது அவரு ப்ராபபிளிஸ்டிக் அன்சர்டனிட்டியை வச்சுதான் இந்த யூனிவர்ஸ டிஃபைன் பண்ணணும்னு அவருடைய நோக்கமா இருந்ததுன்னா அதுதான் அவருடைய நோக்கம் அதெல்லாம் வந்து நம்ம ஒண்ணும் சொல்ல முடியாது இட் இஸ் ஃபார் ஹிஸ் பிளஷர் அண்ட் ஹிஸ் ப்ரிவிலேஜ் பட் அதுக்காக வந்து பில் தாஸ் இப்படி பேசலாமா அதுவும் பேசக்கூடாது எங்க பாஸ்ட் ஒரு தடவை இப்படி மெசேஜ் எடுக்கும்போது இப்படி சொல்லி கொண்டிருந்தார் அந்த வசனம் அந்த உங்களுடைய ஜபங்களுக்கு தடை உண்டாகாத படிக்கு மறுபடியும் கூடி வாழங்கள்னு ஒரு வசனம் வரும் அவர் என்ன சொல்றாருன்னா இந்த வசனத்தினுடைய அர்த்தம் என்னன்னா நீங்க வந்து கர்த்தர் வந்து உங்களுக்கு அப்பா மாலு மட்டுமல்ல உங்களுடைய மாமனாரும் ஏன்னா உங்களுடைய மனைவிக்கும் அவர் தான் அப்பா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னார் திருமணமான ஒரு கணவன் தன்னுடைய மனைவியை எப்பொழுதும் மோசமாய் நடத்திக்கிட்டு இருந்தான்னு வச்சுக்கோ அந்த மாதிரி மோசமாய் நடத்திட்டு இருக்கிற மருமகனை மாமனார் எப்படி நடத்துவார் யோசித்து பாருங்க அப்போ என்னுடைய மனைவியை நான் மோத மோசமாய் நடத்தினால் என்னுடைய ஜபங்களுக்கு தடை வரும்னு அர்த்தம் ஏன்னா கடவுள் என்னுடைய மாமனராகவும் இருக்கிறார் அதனால அவருடைய பொண்ணை வந்து நான் மோசமாய் நடத்தினா என்னுடைய ஜபங்கள்லாம் சரியாய் கேட்கப்படுமா யோசித்து பாருங்க மனிதர்கள் வந்து கடவுள் நல்லவர் இப்ப வந்து மாமனார் உடைய அந்த பொண்ணு தன்னுடைய மனைவிய மோசமா நடத்திட்டு 
எப்போ பார்த்தாலும் மாமனார் வந்து புகழ்ச்சியாய் பேசிக்கிட்டே யாராவது இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்க அந்த மாமனார் சந்தோஷப்படுவாரா பட மாட்டார் இதே மாதிரி தான் வெல்தாத் வந்து கடவுள் நேர்மையானவர் அவர் நல்லவர் அவர் வல்லவர் இப்படியெல்லாம் சொல்லலாம் பட் அவரு கடவு ஆண்டவருடைய மகன் யோபு ரொம்ப பிரியமான மகன் அவன் வேதனையில் இருக்கிறான் அவனை ரொம்ப மோசமாய் பேசிட்டு கடவுள் நல்லவர் கடவுள் உத்தமர் சொன்னா என்ன பிரயோஜனம் ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது அதாவது தேவனுடைய ஊழியமும் தேவனுடைய வர்ஷிப்பும் தேவ காரியங்களும் ரிலேஷன்ஷிப் அடிப்படையில இருக்கணுமே தவிர வார்த்தைகளின் அடிப்படையில இருக்கக்கூடாது அதனாலதான் ஆண்டவர் சொல்றாரு உன் உன் மேல உன் சகோதரனுக்கு வருத்தம் இருக்குமானால் அந்த பலிபீடத்துல அந்த இதை வச்சுட்டு நேர போய் நன்மனம் போய் அதுக்கப்புறம் திருப்பி வா அப்படின்னு சொல்றாரு என்ன காரணம் என்ன காரணம்னா பலி ரொம்ப முக்கியம் இல்ல ரிலேஷன்ஷிப் தான் முக்கியம் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை எல்லா இடங்களிலும் கூடிய மட்டும் நம்ம சரியா வச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறோம் நினைக்கணும் அப்போ தெய்வனுக்கு வந்து பிரியம் இருக்கும் பில்தாத் வந்து கடவுள் நல்லவர் கடவுள் நியாயமானவர் கடவுள் நீதி பெற நல்லா சொல்றாரு ஆனா அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை பத்தி அவர் யோசிக்கவே இல்லை ஒருவேளை யோசித்திருந்தார் என்றால் ஒருவேளை நிஜமாலே யோபு மேல அவருக்கு அன்பு இருந்திருந்தார் என்றால் இவ்வளவு பாவங்கள் செய்திருக்க மாட்டார் அப்படிதான் நான் நினைக்கிறேன் அப்போ பாவங்கள் குறைய வேண்டும் என்றால் மனிதர்களை நேசிக்க வேண்டும் நன்றாக கவனிப்புங்க உண்மையான அன்பு இருக்கணும் மற்ற சக மனிதர்கள் இடத்துல அவங்க செல்வந்தர்களா இருந்தாலும் இருக்கலாம் அவங்க கீழே வீழ்ச்சியில கிடந்தாலும் கிடக்கலாம் எழ்ச்சியில இருந்தாலும் இருக்கலாம் ஜெனியன் அன்பு வந்து இருக்கணும் நமக்கு ஜெனியன் அன்பு இருக்கான்னு அடிக்கடி செக் பண்ணிப்போம் அப்படி இல்லைன்னு வச்சுக்கிடுங்க நம்ம வந்து ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் நாம் சரியா இல்லை என்று தான் அர்த்தம் நல்ல ஆண்டு பிற இந்த நாளுக்காக துதிக்கிற சுவாமியுடைய வசனங்களுக்காக நன்றி அனைவரே நாங்கள் இன்னைக்கு தியானித்த காரியங்கள் எங்களுடைய இதயத்தை தொடர்ந்து இருக்கட்டும் சுவாமி ஏசுவின் நாமத்தில் கேட்க நல்ல பிறாவே அமேன் அமேன் அமேன்